ഈ വർഷത്തെ പൊന്നോണത്തിന് നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ കേരളത്തിന് വളരെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ അധികായനായിരുന്ന ശ്രീ രവിയേട്ടൻ ടി ജി രവി എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന രവിയേട്ടനോടൊപ്പമാണ് ഈ പൊന്നോണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെക്കുറിച്ചും സിനിമാ ജീവിതവും മറ്റു വ്യക്തിപരമായ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാം മലയാള സിനിമയിലെ ഇത്ര വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ടി ജി രവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ഇന്നും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ എന്നും ഓർക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടം അങ്ങയുടെ സിനിമാ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി എനിക്ക് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് എന്നൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലോ മറ്റേ ചെറിയ കുട്ടികളും വലിയവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ ഓർക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആവില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകള് ഒരു ഭീകര ജന്തുവിനെ കാണും പോലെയാണ് ഒരു പിരീഡിൽ എന്നെ കണ്ടിരുന്നതിനകത്ത് അപ്പൊ അവൻ്റെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആവില്ല എന്നെ ഈ കുറെ പഴയ ആൾക്കാർ പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ കാണാം പിന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നൊരു വലിയ വിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പത്ത് പതിനാല് വർഷം വിട്ടുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാതെ വന്നത് മാധ്യമങ്ങളിൽ പഴയ സിനിമകളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ എന്നെ വന്നു വരാൻ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടില്ല പഴയ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വിട്ട് നിന്നിട്ട് പിന്നെ വന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീര പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗതിയില്ലാത്ത മൂന്നാല് പെൺകുട്ടികളെ തന്തിയായിട്ടാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്യാരക്ടറിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സിനിമ കാണുന്നവർക്ക് വലിയ അപകടപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ എനിക്കറിയാം അതായത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ യുവതലമ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹീറോയിനെയും മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒതുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ തിരുവോണനാളിൽ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അങ്ങ് ഒരു വില്ലനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണ്ടല്ലോ എന്ന് തിരുവോണനാളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണേ കാരണം വെച്ചാൽ തിരുവോണനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തൃശൂർക്കാർക്ക് അല്ല തിരുവോണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓണം തന്നെ മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മയിലാണ് സത്യം പറയണം എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുടക്കം തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് സത്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യമാക്കി തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നാളെ പറയണ്ട നമുക്ക് സത്യം തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓണാഘോഷങ്ങളും അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ഓണ തനിമയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൃശ്ശൂരാണ് അങ്ങൊരു തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയുള്ള ഈ ഓണം ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത് വളരെയധികം സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തന്നെ തൃശ്ശൂര് അറിയപ്പെടുന്ന തന്നെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം എന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിന് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് തൃശ്ശൂര് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും ഏതായാലും അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഓണ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂര് പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് പലപ്പോഴും പറയേണ്ടത് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്നല്ലാതെ ഒരു അപകടം പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥയൊന്നും ഈ വ്യത്യാസത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പഴയ കാലത്ത് ഓണം ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം തമ്മിൽ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കാരണം വയസ്സുള്ള അഭിനയിക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അറുപത്താറ് വയസ്സായി അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു ആറ് വയസ്സിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിരീഡിലെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ ഓണത്തിന് വേണ്ടി ഓണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ അന്നത്തെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാ
ഈ ഓണത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു അന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓണത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വീട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാധാന്യം കളിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ദിവസം അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് കുറേ നാളുകൾ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സുഖമായിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം അത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കിട്ടുക അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓണം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കാലഘട്ട സമയമാണ് ഇന്ന് ഇതൊരു ഒന്നൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലായാലും എങ്ങനെ ആയാലും എന്നും ഓണം പോലെ കഴിയാവുന്ന സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റ് ചില കോർണറുകളിലും ചില സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പ് പുതുത് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 വലിയ വിശേഷമൊന്നുമില്ല മറ്റേ പല സ്ഥലത്തും ഓണത്തിന് മാത്രമേ ഡ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും ഓണത്തിനടുത്ത് ഒരു പുതിയ ഉടുപ്പ് അടുത്ത ഓണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കീറിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കീറി ഉടുപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വരിക പലപ്പോഴും ഇടാൻ പറ്റാതെ ഉടുപ്പ് കീറിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉടുപ്പിടാതെ ഒരു ട്രൗസർ മാത്രം ഇട്ട് ഷർട്ട് ഇടാതെ വരുന്ന കുട്ടികളും ഇഷ്ടംപോലെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് എന്താണ് ഓണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അന്നും ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നൊരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഒരു സന്ദർഭം ഓണമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പക്ഷേ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എപ്പോഴും ഒരു ജോലി തിരക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരണം തോന്നുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാ മറ്റേ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഓണത്തിന് പോവാം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോവാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു നിമിത്ത ഒരു കാരണമാണ് ഓണം തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താനും ആ സംസ്കാരം കൈവിട്ടു പോവാതെ കേരളീയ മനസ്സോട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാനും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആഘോഷം എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഓണം അന്നും ഇന്നും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ രീതികൾ മാറിയിട്ടെന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ശരിക്കും കേരളം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ആദ്യം അങ്ങേ നോക്കി കാണുന്ന സിനിമ നടനായിട്ട് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങ് അന്ന് വ്യവസായ മേഖലകളിലും മറ്റുള്ള അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലയിൽ വളരെയധികം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമ പോലുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കലയോടുള്ള ഒരു അടക്കാനാവാത്ത ആസക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രേരണ കൊണ്ട് വന്നുപെട്ടതാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് ആലോചിക്കും സിനിമയിലേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എൻ്റെ കലാജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് മുറുക്കനിക്കര ഞാൻ പഠിച്ച പ്രൈമറി സ്കൂളിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തമാശയിട്ട് തോന്നും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഞാൻ മുറുക്കണിക്കര പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മലഡോലെ മേരെ മലഡോലെ എന്ന് പറയുന്നൊരു പഴയ ഹിന്ദി ഗാനമുണ്ട് ആ ഹിന്ദി ഗാനത്തിനൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സിനിമയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ വിദ്വം പെണ്ണിൻ്റെ വേഷം കെട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അന്ന് ഈ താടിയും വീശിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ വലിയ മോശമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് അപ്പം അന്ന് മുതൽ പലപ്പോഴും എൻ്റെ നാട്ടും പുറത്ത് നാടകങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാനാണ് നടനായിട്ട് പോകുന്നത് പതിവായിട്ട്
നിഷേധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്ന തറവാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം കളിക്കാൻ പോവുക പിന്നെ പന്ത് കളിക്കാൻ പോവുക പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി കുറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വല്പം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവുക ഇതൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വലിയ അപകടം പിടിച്ച അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധാരണ കാരണവന്മാർ പറയണത് വിട്ട് നിഷേധിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ പല ആൾക്കാരും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഓമന പേര് നിഷേധി എന്നാണ് പാദസരം എന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല പാദസരം എന്ന സിനിമ ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് സിനിമയാണ് അതെ ഞാൻ തന്നെ അത് എടുക്കാനുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുള്ള മോഹം വല്ലാതെ കയറി വന്നപ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എവിടെ പോയി അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ചോദിക്കുക ആരോട് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ സിനിമ എൻ്റെ റീച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതി എല്ലാം അന്ന് കാലത്ത് അപ്പം ഏറ്റവും എളുപ്പം തോന്നിയത് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ നടത്തി കുറച്ച് കയ്യിൽ കാശുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സിനിമ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാദസരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അഭിനയിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തതാണ് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കാലം ഇടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഇല്ല കാരണം ആരാ സംവിധായകൻ എങ്ങനെ കാണാന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കാരണം സിനിമ വളരെ ദൂരെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമ അതിന് സിനിമ മിക്കവാറും സെറ്റ് മദ്രാസിലാണ് മിക്കവാറും വല്ലപ്പോഴും എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സൗകര്യം തോന്നിയത് ഒരു സിനിമ പിടിച്ച സിനിമ നാട്ടിൽ ആവാന്നാണ് അല്ലാണ്ട് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാൻ വേണ്ടി അല്ല സിനിമ പിടിച്ചത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വെച്ചാൽ ആ പാദസരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഹരികുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് സിനിമ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഹരികുമാർ ഹരികുമാറിന്റെ കഥയാണ് ഈ പാദസരം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പിയാണ് എയൻ തമ്പിയാണ് ഡയറക്ടർ ജി ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വർഷം മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജി ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പഴയ നാടകമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് രവീന്ദ അയാളെ തറവാട്ടിലെ കാരണവരായിട്ട് അഭിനയിച്ച കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്റെ വിളിക്കുന്ന പേര് നിഷേധി എന്നാണ് അത് നിഷേധി എന്നുള്ള പേര് അത് ഇടാൻ തന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചൊരു വിപ്ലവ ചിന്തയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തന്നിരുന്ന എന്റെ നാട്ടിലെ പഴയ കാരണവന്മാർ തന്നിരുന്ന പേരാണ് നിഷേധി അന്നുണ്ട് ആ പേരുണ്ട് ആ പേര് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെയാണ് ആ രവി എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് നിഷേധി എന്നുള്ള പേരും എൻ്റെ അകത്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിഷേധി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പോർട്സിലുണ്ട് മറ്റു പല പൊതുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അതിനോട് ചെറിയ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചിലവർ പറയുമായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് ചെക്കം മിടുക്കനാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എതിർ ചിന്തയുള്ള മറ്റ് കാരണവന്മാർ പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ പച്ചവാഴക്കെന്ത് പോലെയാണെന്ന് പറയും അതാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്രയോഗിച്ച എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം അതാണ് പച്ചവാഴക്കെന്നിന് എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ വെച്ചാൽ പച്ചവാഴക്കെന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർന്നു വരും അത്രേ പക്ഷെ കൊലയ്ക്കുമ്പോൾ ശുന്നാവും അപ്പോൾ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലവന് ഇവൻ വളരുമ്പോൾ കെട്ടാക്കുന്ന കാണും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊക്കെ ഗംഭീരവും കൊലയ്ക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ കൊല വലിയ ഗുണാവില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് അവർ ആശ്വസിച്ചത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമ എന്റെ നാട്ടിലെ ചെറിയ ടാക്കീസിൽ വന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാരണവന്മാർ ഇതേ തിയേറ്ററിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് കൊടയും ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയായി തീർ
എനിക്ക് ആര് താല്പര്യം വന്നില്ല എന്നൊരു കളി ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അത് പറയുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് ഒരു പീരീഡിലെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വലിയ ആവേശം ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ വന്നപ്പോ പിന്നെ ഇത് അറിയണം എന്നുള്ള മോഹമായി അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് പഠിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി ഒരു വിധം സാധാരണക്കാർ കളിക്കുന്ന എല്ലാ കളിയും ടെന്നി ബാഡ്മിന്റൺ ആയാലും ടെന്നീസ് ആയാലും മറ്റേ ഹോക്കി ആയാലും ഫുട്ബോളാണ് എന്റെ മെയിൻ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കളി ഫുട്ബോളാണ് ഞാൻ ഫുട്ബോളിന്റെ സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു തൃശ്ശൂരുള്ള പല ക്ലബുകൾക്കും വേണ്ടി പണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിക്ടർ മഞ്ഞിൽ ഞാനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നാട മറ്റേ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്ന ആൾ നാടകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കല ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ വന്ന് തൃശ്ശൂരത്തെ നാടക കലാ സമിതിയിലോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നാടകം അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാടകം തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് തിരുത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ വന്നു ആമേശ്വർ നാടകങ്ങളുമായിട്ട് സത്യം പറയ നീ ആരാണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജയമോഹൻ നിനക്ക് പാറ പൊട്ടിക്കാൻ അറിയാം ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുവയെ പിടിക്കുന്ന കിടുവ എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നേരിൽ കണ്ടു ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി വേണ്ടതത്തിൽ അതിന്റെ വരവ് അവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ വെച്ചാല് എന്റെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചോടുവെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ കാരണങ്ങൾ വേണമല്ലോ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് നേരെ അടുത്താണ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അപ്പോ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ അവിടെ ഓഫീസൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ എന്റെ മനസ്സിലൊരു മോഹം ഉദിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ എന്റെ ശബ്ദം കൂടെ റേഡിയോ വരാൻ എന്താ വഴി അതൊരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാനത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഓഡീഷൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഓഡീഷൻ ടെസ്റ്റോ നാടകം റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നും തൃശ്ശൂരില്ല അത് കാലിക്കറ്റാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ തൃശ്ശൂരുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിന് മുഴുവൻ കാലിക്കറ്റാണ് ഓഡീഷന് പോകുന്നത് നാടകം നാടകത്തിന് പോകേണ്ടത് അവിടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ കീഴിലെ നാടകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങി അന്ന് നാടകത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് തിക്കൊടിയാട്ടനാണ് തിക്കൊടിയാട്ടിന് ഞാൻ തമ്മിൽ അങ്ങനെ വലിയ ഞാനന്ന് ചെറിയ പയ്യനാണ് അപ്പൊ തിക്കൊടിയാട്ടിന് തോന്നി ഈ പയ്യൻ തരക്കേടില്ലോ വലിയ മഹാരാജന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വന്ന് പെട്ടത് തിക്കൊടിയൻ കെ എ കൊടുങ്ങല്ലു എന്ന് പറയുന്ന മഹാരഥന്മാരൻ തരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശരിയാക്കിയ അദ്ദേഹം അപ്പൊ അന്ന് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള അരവിന്ദം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഈ നാടക സംഗതികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയെ എന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയ പോലും ചെയ്യാതെ എന്റെ പേര് അവിടെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തിക്കൊടിയാട്ടനാണ് അങ്ങനെയാണ് ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് തനിക്ക് നാടകത്തിലെ അഭിനയിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു തിക്കൊടിയാട്ട് ഞാൻ അല്ല നാടകത്തിലല്ല സിനിമയിലെ അഭിനയിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുവരെ സിനിമയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചു നേരം എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ കോയിലാണ്ടിയിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടാതെ തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരെ നാട്ടിൽ വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെ കളിയാക്കണമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അപകടം എനിക്കുണ്ടാവണം വെച്ചാൽ ആരോടും മിണ്ടാതെ കൊയിലാണ്ടിയെ പോയി ചെന്നപ്പോ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂരി ഉണ്ട് മംഗട രവിവർമ്മയുണ്ട് മറ
ഈ ഞാൻ സിനിമയിൽ പിന്നെ അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടു പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഈ ഈ ചക്രക്കുളത്തിൽ കൈയിട്ട മതിയായിപ്പോയി കാരണം പിന്നെ അതോടുകൂടി ആഗ്രഹമേറി ആരും വിളിക്കല്ലേണ്ട സിനിമ കാരണമൊന്നും ആരും അറിയില്ല പിന്നെ വെച്ചാൽ നാട്ടും പുറത്തൊരു സൗകര്യം കിട്ടി നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ ഈ ചില ഈ നാടകത്തിന്റെ ക്ലബ്ബുകളുടെ നാടകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ സിനിമാ നടന്മാരെ കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോ ടി ജി രവി വിളിക്കും എന്നിട്ട് ടി ജി രവി ബ്രാക്കറ്റില് സുപ്രസിദ്ധ സിനിമ നടന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല ആൾക്കാർക്കാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുള്ള മോഹം ഇങ്ങോട്ട് കൂടി ആരും വിളിക്കാണ്ട് എപ്പോഴാണ് പാദസരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വരവ് നടത്താം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ സിനിമാ നടനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ അതിന് വേണ്ടി വിളിച്ച ആൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിക്കൊടിയേട്ടനാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സിനിമയിൽ വില്ലൻ റോളൊന്നും അല്ല അല്ലല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വില്ലൻ റോൾ ആയത് ഞാൻ പാദസരത്തിലും വില്ലൻ കാരണമല്ല ചോര അതെ അതിൽ നഷ്ടം വന്നു ചോര ചോന്നുകാര അത് കട്ടിച്ച് കാശ് കിട്ടി അതെ അത് ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു ഞങ്ങൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ കാശ് കയ്യിൽ കിട്ടി വലിയ അപകടം ഇല്ലാണ്ട് വലിയ അപകടം ഇല്ലാണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് കാശ് കിട്ടി അപ്പൊ വാശിയായി വാശി ആയപ്പോഴാണ് ചാകര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുക്കാൻ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു ഹിറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ജി വിശ്വംഭരനാണ് അപ്പൊ പി ജി വിശ്വംഭരനെ സമീപിച്ചു പി ജി വിശ്വംഭരനെ കൂടെ ചാകര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹീറോസ് ആയിട്ടുള്ള സുകുമാരൻ ജയൻ അവർ രണ്ടുപേരെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ജയനും സുകുമാരനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരുണ്ട് സിനിമയിൽ പിന്നെ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസിന് വേണ്ടിട്ട് ശ്രീവിദ്യ സീമ പപ്പുവട്ടൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇല്ല അത് പക്ഷെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യണത് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അവസാനം നോക്കി വന്നപ്പോ ബാക്കിയുള്ള വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അകത്ത് ഷാജി എന്ന് പറയണ ഒരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതെ 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 ഒരു കുട്ടി മുതലാളി അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഷോട്ടിൽ ഞാനും ആദ്യത്തെ ഫൈറ്റ് ഞാനും ജയനും കൂടിയുള്ള ഫൈറ്റിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇടി മൂക്കിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ചുണ്ടു പൊട്ടി ചോരയും വന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ അനുഭവം ജയനായിട്ട് അനുഭവിച്ച് ഇടി മേടിച്ച ഒരു നിർമ്മാതാവ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പടം നന്നായിട്ട് ഓടി ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റായി ജയന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ബീലും സീലും അത് കൂടുതൽ ഓടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പടം ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു പടം ഓടി അതിലെ വില്ലൻ കാറ്റർ ആരാ അഭിനയിച്ചെന്നായി കാരണം അന്ന് മെയിൻ വില്ലൻ കാറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ബാലേട്ടനാണ് ബാലൻ കെ നായരാണ് അപ്പൊ ബാലൻ കെ നായരുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അന്വേഷിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ആരാ പറ്റുകയാണ് അപ്പൊ മധുരാശ്ശേരി പറഞ്ഞു ഒരു ചെക്കൻ പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചാകര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അത് കാണാന്ന് ഈ ആ ചെക്കനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയ സിനിമയിലത്തെ ഒരു റീല് അന്നത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മദ്രാസിലിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇയാൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഒരാള് സിനിമയിലേക്ക് വില്ലൻ കാർസ് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ബുക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വില്ലൻ കാർസ് ഫുൾ ടൈം വില്ലന ഈ ബാലേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാലേട്ടൻ കുറച്ച് വില്ലൻ കാർട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് കാർട്ടർ റോൾസിലേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പരിപൂർണ്ണ വില്ലൻ കാർട്ടും മുഴുവൻ എന്താ ഞാനും ആയി അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പടത്തിൽ തന്നെയാണ് ചാകരയല്ല ചാകരയ്ക്ക് ചാകരയിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു പലങ്ങളും ഈ ചാകരയിലും അത്ര വലിയ ഗംഭീരമായ സംഗതിയൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ ശേഷം ഗംഭീരമായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത് അതിനൊക്കെ ശേഷം എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്
മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ റോൾ മറ്റത്തിലുള്ള റോളുകൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നിയതിലും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കതിൽ വലിയ അപകടമൊന്നുണ്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സിനിമ അന്നും ഇന്നും ഒരു കാലത്തും എൻ്റെ പരിപൂർണ പ്രൊഫഷൻ സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു മോഹത്തിനും എൻ്റെ അഭിനയിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിനും കൂടി ഞാൻ വന്നതാണ് ആ വന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ പതുക്കെ 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 സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുക ചെയ്തത് എൻ്റെ അത് അപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യവസായങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വ്യവസായവും ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വ്യവസായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങൾ മുഴുവൻ മോശമായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതായി എൻ്റെ ചിന്ത എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എളുപ്പം സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് വലിയ റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാനല്ലല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് കാശ് പിടിക്കുകയല്ലേ പെണ്ണിനകത്ത് അപ്പം എനിക്ക് എളുപ്പം അതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കൂണ് നിന്ന് ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ വ്യവസായം തുടങ്ങിയത് തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ജോലിക്ക് പോവാതെ സ്വന്തമായിട്ട് പത്ത് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അതിന് എന്നെ നയിച്ച ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാത്രം കാര്യമേ ഉള്ളൂ വ്യവസായം തുടർന്ന് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് തൊഴിലാളികളും കൂടി പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് സിനിമ വിട്ട് വ്യവസായത്തിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിക്കാറുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമ താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സിനിമ വിടാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നെ നിഷേധിന്ന് പേര് കിട്ടാൻ തന്നെ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്ന് കുറച്ച് അല്ല കുറച്ച് വെട്ടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിഷേധിന്ന് പേര് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ പലപ്പോഴും സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മായിക ലോകമാണ് ആ ലോകത്തിനും ധൈര്യപൂർവ്വം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും തനിക്ക് വേണ്ടിയും മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്നാണ് കടയിൽ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓട്ടടാ മുരുക നിന്റെ മക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെ അവള് അവൾക്ക് അറിയണ പണി അതല്ലേ ഉള്ളൂ മയലിനെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അളകിനെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കുളത്തിൽ കണ്ണി തരിയല്ല കുരുടി കുരുടി അതാ ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് മനസ്സിൽ ടച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ നാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതെനിക്ക് പരിപൂർണ സംതൃപ്തി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നും അവിടെ അത് പോരായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ ആകാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിശകലനം ഇതുപോലെ വിശകലനം ചെയ്യാതെ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൈയടിക്കുകയും സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഭയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക എന്നത്തെ ആ സംതൃപ്തി എനിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും അല്ല വൃത്തികെട്ട വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ല കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല അന്ന് അന്നത്തെ ചിന്താഗതിയും സിനിമയുടെ ശൈലികളും വ്യത്യാസമുണ്ട് 
ഈ ഭൂമുഖത്ത് എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകളുണ്ടോ ആ വൃത്തികേടിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരമാകണം വില്ലനെന്നാണ് അന്നത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്യമാഷ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സത്യമാഷ് ഹീറോ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കള്ളുടി ഉണ്ട് കുറച്ച് കൊള്ളറായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് റൗഡിയാ പക്ഷെ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് സിനിമ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ റൗഡികളാവണം നിങ്ങളൊക്കെ കള്ളു കുടിക്കണം അതാണ് നല്ലത് എന്ന് ആ ഒരു മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ അകത്തില്ല റൗഡി ആവരുത് മുടിയനായ പുത്രൻ ആവരുത് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സിനിമ മെസ്സേജ് അതായിരുന്നു ഹീറോ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോലും പിന്നീട് ഈ മൊത്തമായിട്ട് ഈ മറ്റേ വൃത്തികളിലെ മുഴുവൻ കോൺട്രാക്ട് മുഴുവൻ ഈ വില ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വന്നുപെട്ടു എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായി ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് അത്യാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറവുകൾ വീക്ക്നെസ്സുകളൊക്കെ ഹീറോ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഹീറോ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അത് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ ചില സിനിമകളിൽ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സിനിമ കണ്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പറ്റാത്ത രീതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ സിനിമയെ കൊണ്ട് അഭിജി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ സിനിമകളിൽ ചില സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു അപകടമാണ് ഒരു കലാരൂപം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു 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 തെറ്റായിട്ടുള്ള സന്ദേശം ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്റെ ജയിലിക്ക് ഉറപ്പുറപ്പുങ്ങളെ ചോര കാണുമ്പോ ഇവർ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പകരം വിട്ടാൻ തുടങ്ങിയാല് ഈ കാട്ടിൽ നടക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് അറിഞ്ഞു തിരിയാനാവും ഞമ്മടെ വിധി അത് കാണാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോഹങ്കിരി മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റം തന്നെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഷട്ടിക്കുന്നത് ശരിയൊന്നുമില്ല ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയിലും വരും അതിൽ അപകടമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ രീതികളും മാറണം പക്ഷേ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ആ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മള് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കാണുന്നതൊന്നും ശരിയൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് സിനിമയും മാറിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ രീതികളും മാറിയിട്ടുണ്ട് അതാന്നില്ലേ അന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ട് അന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ട് അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് അത് സാധിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കുറെ കൂടെ വിശാലമായിട്ട് ജനകീയമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി മറ്റത് മധുരാശിയിലെ ഫ്ലോറിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന സിനിമയാണ് കുറച്ചേ മാത്രമേ പുറത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ ഫ്ലോറിൽ ആരാ പോണു ഇപ്പൊ സിനിമ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളും നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോണ സമയത്ത് പറയും പാടത്തോടെ പോകുമ്പോ ആ കുളത്തിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ആമ്പൽപ്പൂവ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പോക്കോ എന്ന് ക്യാമറാമാന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാടാ ക്യാമറ പോ ക്യാമ മറ്റേ ഈ ആമ്പൽപ്പൂന്ന് ആവശ്യമില്ല എടുത്തു വെച്ചോ എവിടെങ്കിലും മുറിച്ചിടാന്ന് എഡിറ്റിംഗ് വരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അതിന്റെ അകത്ത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് മാതിരി അല്ല ഇപ്പോ ഇല്ല ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഡയറക്ടർമാര് കാണുന്നത് വിവിധ തരത്തിലായിരിക്കും ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ കാണുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഒരു നിങ്ങളൊരു ഡയറക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാനും നിങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്ക് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരുക എന്നുള്ളത
ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുമതല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപം ഇന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഇന്ന വിധത്തിൽ അയാൾ നടക്കണം അയാൾ ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഒരു ഡയറക്ടർ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ അയാൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഡയറക്ടറെ മിടുക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ആ ക്യാരക്ടർ നന്നായി വരികയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടറുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും അത് എവിടെയാണ് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വില്ലനായിട്ട് വില്ലൻ തന്നെ പല വിധത്തിലും വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനും വേണ്ട വിധത്തിലും ഓരോ സിനിമയിലും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഉള്ളിൽ സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അത് വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ കണ്ണു കാണാത്തൊരു കാർഷിക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടൊന്ന് തപ്പി നടക്കുന്നത് ഇരുത്താൽ ഒരുപക്ഷെ ശരിയാവും ഒരുപക്ഷെ അത്രയും ഭംഗിയായി നമ്മൾ ചെയ്തോളാം ഇല്ല അതിനകത്ത് പക്ഷെ കണ്ണു കാണുന്ന ഒരാൾ കണ്ണു കാണാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അഭിനയത്തിന്റെ മേന്മ വരുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അഭിനയിക്കുക ഒരേ ഒരൊറ്റ ട്രാക്കിലുള്ള വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ടീച്ചറെ വില്ലൻ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചുള്ളൂ ആ കാലത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് വില്ലൻ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കോമഡിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലൻ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ പറങ്ങുമലയുടെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്കാ വില്ലൻ അല്ല തൃശൂക്കാരൻ റപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ തൃശൂക്കാരൻ ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോ അതിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നടന്റെ കഴിവ് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ അളക്കേണ്ടി വരിക അതിനകത്ത് അത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭരതേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പറങ്ങിമല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ആ പറങ്ങിമല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നല്ല ബ്രേക്ക് ആയത് ആ സിനിമയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചത് തൃശ്ശൂർ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഭരതേട്ടനും തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് ഞാനും തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് തൃശ്ശൂർ ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്തു പവം കുറുവിനൊക്കെ അതിനുശേഷം വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പവം കുറുവിന് പക്ഷെ ഒരു ഗുണം കിട്ടിയത് എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ഒരു വർഷം ഇരുപത്തെട്ട് പടം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം ഇരുപത്തെട്ട് പടം അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര പടം ഒരു കൊല്ലം മാസം ചെയ്യണമെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു വില്ലൻ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസം ഒരു പടത്തിന് ഫുള്ളായിട്ട് വില്ലൻ കാർഷിക ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുക അന്ന് പല സിനിമകളും ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചു തന്നു ഐ വി ശേഷിയുടെ പടങ്ങൾ മാത്രമാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പടങ്ങൾ അല്ലാത്ത പല പടങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ പടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എട്ട് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസമോ കൊടുക്കുക പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റാസേ പോകണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് പടം അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പടങ്ങൾക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല പാവം ക്രൂരിനെ പറ്റിയ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജസേനയുടെ ഡയറക്ടർ ഞാനും സാനും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു സമയത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ കഥയെക്കുറിച്ചും ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജസേനായിട്ട് രാജസേനയോട് സംസാരിക്കുകയും രാജസേനന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ആ ക്യാരക്ടറിനെ സംവിധായകരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിലയ്ക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സഹകരണം കൊടുക്കാനും അത് മനസ്സിൽ ഒരു രൂപപ്
അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാണോ പോലീസുകാര് കൈക്കൂലി കൂട്ടി അപ്പവിലയും കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഭരണകക്ഷി ആയിരിക്കണം അപ്പ പിന്നെ പോലീസിനെ പിടിക്കണ്ട നാളെ മുതൽ മൂന്നര വെച്ച് തരണേ നിനക്ക് നിന്റെ ഈ കയ്യെ കിടക്കുന്ന മോദേദന ഒന്നൊന്നു ലക്ഷ്യൂരല്ലേ ഇതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലേ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുക എന്റെ തൊഴിലിന് ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം മൂന്നര വെച്ച് തരണം ഇന്നത്തെ സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തരാം ശശി മറ്റു ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശശികുമാർ സാറ് അവരൊക്കെ എന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ പ്രതിഭകൾ തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ പറങ്കിമല ഈ നാട് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്രയും കാലം ഏ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് രാജി വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് രാജി എനിക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ എന്നുള്ള സമ്മാനം ഒക്കെ കിട്ടിയത് എന്റെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇനിയെങ്കിലും ജപ്പാനിലെ പകുതി ബാക്കി തൃശ്ശൂർ നാട്ടിലും തൃശ്ശൂർ രാജ്യ അവിശ്വസിച്ചൊരു പടം അതിന് ഞാൻ കുറച്ചൊരു കോമഡി ടച്ച് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അന്നുവരെ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കോമഡി ടച്ച് കോമഡി ടച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു തൃശ്ശൂർക്കാരനാവാ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയ്ക്കൊരു ഒരു ഒരു സൗകര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മറ്റുള്ള നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊച്ച് കോമഡി മാതിരി കലർന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ പലപ്പോഴും വരിക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെല്ലം കാത്ത അല്ല ഇല്ല ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം തൃശൂർ ഭാഷ ആക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ തൃശൂർ ഭാഷ ഒരു നാടകക്കാരനായിട്ടാണ് ജപ്പാനിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ ഐ വി ശശിയുടെ പടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടക്കം വളരെ ലെങ്ത് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സീൻ അഭിനയിച്ചാൽ പോലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് പല പടങ്ങളിലും ഹരികരന്റെ സിനിമയുണ്ട് പൂമഠത്ത് പെണ്ണ് പൂമഠത്ത് പെണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വില്ലൻ കാത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ച് വില്ലൻ ഡയലോഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോ തിയേറ്ററിനകത്ത് കയ്യടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ഈ പൂമഠത്ത് പെണ്ണ് ധ്രുവം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിട്ടിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്താണ് അപ്പൊ ധ്രുവത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ക്യാരക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കുക ഓൾറെഡി അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആരാചാരുടെ ക്യാരക്ടർ ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഫോണിൽ ചോദിച്ചു അതെ കാശി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ബാലൻ മുതൽ മലയാള സിനിമ അന്നുവരെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഇട്ടു നോക്കിയിട്ട് ഈ ആരാചാരാവാൻ ഇനിയിപ്പൊ എന്നെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതല്ല ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ക്യാരക്ടർ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു ജോഷിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഞാനതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറല്ല വളരെ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പല ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് ചില കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ചേട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ സിനിമയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് ഒരു നടൻ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാശി പുതിയ രാജാര എന്റെ ചേട്ടായ ഭൈരവൻ ഇതെന്നെ പണിക്കെടുത്ത എന്റെ കർലാസ എല്ലാടാ നിന്റെ ചേട്ടൻ ചത്തോ അതിലും വലിയ മഹാപാപികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഏട്ടായ കാലം വിളിക്കേമന്നെ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ നിർത്തിച്ചു പോയതാണല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തിനു വന്നു ആളുകളെ തൂക്കിക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു രസല്ലേ ഹൈദർ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഈ കനലിനോടാണ് നിന്റെ കളി 
വെള്ളം ഒഴിച്ചാക്കേടാത്ത തീ ഉണ്ടായ മന്നെ ആ സെൻട്രൽ ജയിലിനകത്ത് നിന്ന് നീ നേർക്ക് നേരെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ആരുടെ ധൈര്യത്തിലാണെന്നറിയാം ഇടിച്ചതിന്റെ എല്ലോടിക്കും ഹൈദരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നിട്ട് പൊക്കോ ആക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഇതുവരെ എട്ട് പത്ത് അടകോടന്മാര് എന്റെ ഏട്ടായി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോ ഏമാമാര് വരെ പേടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മണ്ണൊക്കെ ഈ കിട്ടിയപ്പോ ഞാനത് കളയാനാ ചുമ്മാ ശാഖന മുടക്കാതെ ആ കൊല മുറിയിട്ട് ആ കൊല നാളുകൾക്ക് ശേഷം അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ രസതന്ത്രം രസതന്ത്രം നമ്മുടെ സത്യവന്തിക്കാണ് സിനിമ അഭിനയിച്ചു രണ്ട് സീലേറ്റ് പക്ഷെ ആ രസതന്ത്രം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഞാൻ സ്വന്തം ഞാൻ അത് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ആൾക്കാരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ആ ക്യാരക്ടറിന് ആ സിനിമയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ശരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറാണ് ശരിക്കും ആ സത്യനന്ദിക്കാട് എങ്ങനെ ആ സിനിമയുടെ അകത്ത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ആ ക്യാരക്ടറാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്തിച്ചു അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയ അപ്രീസിയേഷന്റെ വലിയൊരു അംശം വലിയൊരു അംശം മിക്കവാറും മുഴുവനായിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് സത്യൻ അന്തിക്കാടിന് കാരണം അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം ഒന്നും എൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള തോന്നി എനിക്ക് അത് 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 ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഗതി അതിൽ വരാനുള്ള റീസൺ ആ ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡയറക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ളടുത്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെൻ്റെ കുടുംബ വീടായിരുന്നു ഭാഗത്തിൽ അച്ഛന് കിട്ടി അച്ഛൻ പോയപ്പോൾ എനിക്കും ആർമിയും നാടുദണ്ടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഈ വീടും ഞാനും ബാക്കി കല്യാണം കഴിക്കാത്തതും കുടുംബമില്ലാത്തതും ഒരു വലിയ കുറവായി തോന്നിരുന്നു എനിക്ക് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലും വലിയ കുടുംബമാണിത് വയസ്സാകുമ്പോ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ മുതിർന്നവർ ഒരു ഭാരമായി തോന്നും ആ ഭാരം ഞാൻ ഇങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും ഒരു പടം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ അല്ലല്ല തെലുങ്ക് നമ്മുടെ രാജസേനൻ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചു തെലുങ്ക് ഡയലോഗുകൾ കാണാൻ പടം പിടിച്ച് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ അന്നും വലിയ താല്പര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തതും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും തോന്നുന്ന ഒരു ഭാഷ വെച്ചിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പിന്നെ രാജസേനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബന്ധവും അടുപ്പൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോയി മാത്രമേ അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്നും നല്ലൊരു തൃശ്ശൂർക്കാരനും നല്ല ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ രവിയേട്ടൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ നിന്നും ഞങ്ങളോടെല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്ട ജീവിതം ഞാൻ ബോട്സ്വാനയിൽ ആവരുത് കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ഓണാശംസ വീണ്ടും ഒരു ഓണം കൂടെ വരികയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഓണാശംസ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭീകരവാദവും ഭീകരപ്രവർത്തനവും ഒന്നുമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരോടും വളരെ സൗഹൃദത്തോടു കൂടെ വർത്തിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വലിയൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ അതിനൊരു കാരണമാവട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഓണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് Thank you.